Вітаю! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Під час збройного конфлікту зростає рівень злочинності. Про мародерство, розбій і крадіжки ми розповідали в минулому випуску. Сьогодні поговоримо про злочини проти особистості, а саме сексуальне насильство. Неповага до особистої гідності, включаючи принизливе поводження, зґвалтування, примусову проституцію та будь-яку форму непристойного посягання, суворо забороняється. Незалежно від того, здійснюється воно, погрожують ним чи висловлюється як намір. Незалежно від того, будь це свідомі чи опосередковані дії, накази чи наміри, вони забороняються по відношенню і до цивільних, і до представників Збройних сил. Особливо ганебним вчинком з вище зазначеного є зґвалтування. Не можна вчиняти зґвалтування або сексуальне насильство проти будь-кого. Солдати увійшли в наш дім, де я була з чоловіком. Погрожуючи зброю, один з них відвів мене в сусідній дім. Він наказав, роздягайся, або я тебе застрелю. А потім він почав мене гвалтувати. Коли він це робив, зайшло ще четверо солдатів. Я думала, що це кінець, але вони забрали його геть. Хоча міжнародне гуманітарне право надає жінкам такий же захист, як і чоловікам, будь-то вони цивільними особами або бійцями, але все ж таки на них звертається більша увага в цьому правилі. Під час війни жінки мають загальний захист. Це право на всі основні гарантії, які повинні надаватися всім захищеним особам під час збройного конфлікту. І спеціальний захист – це потреба в охороні здоров'я та допомоги для жінок, які постраждали від збройного конфлікту. Особливу увагу слід приділяти вагітним жінкам і матерям маленьких дітей. Їх слід забезпечувати харчуванням, одягом, лікуванням, евакуацією, якщо це можливо. Жінки, які в силу різних причин перебувають під вартою, повинні бути під наглядом адміністрації зі складу жінок. На жаль, інколи може вчинятися сексуальне насильство і над дітьми. Діти вразливі до будь-яких форм насильства, зокрема сексуального, і мають бути предметом особливої поваги і захисту. Звичайно, дітей потрібно захищати у будь-який час. Норми захисту дітей повинні обумовлюватися їхнім віком та специфічними психологічними та фізіологічними потребами. Зокрема, діти не повинні утримуватись у тих самих приміщеннях, що й дорослі, за винятком випадків, коли їх тримають у сімейному колі. Існують винятки з цього правила, якщо вони відповідають інтересам дитини. Більш детально про захист дітей в умовах збройного конфлікту ми поговоримо в наступному випуску. Також важливо не залишати поза увагою всі акти сексуального насильства. Про це потрібно повідомити командуванню, щоб згодом такі злочини розслідувались, а злочинці були покарані. Сексуальне насильство – це завжди ганебний злочин. В мирний час чи в воєнний. Але в воєнний час – це ще зброя війни, якою ворог намагається принизити, пригнитити, перетворити в рабів і рабинь людей, проти яких він прийшов. Ніхто не може уникнути сексуального насильства, якщо ви знаходитеся в руках ворога. Не жінки, не чоловіки, не діти, не дорослі, не старші люди. Немає ніяких причин, за якими ворог не хотів би вчинити це ганебне дійство. Ви, кожна людина, можете зустріти людину, яка постраждала від сексуального насильства на війні. Ви можете не знати про це, але якщо дізнаєтеся, будь ласка, підготуйтеся до цього. З одного боку, це має бути емпатія, з другого боку, не треба дуже великої уваги. Якщо ви можете допомогти, розкажіть, куди звернутися за психологічною і медичною підтримкою. Допоможіть людині прийняти рішення, дати свідчення. Тому що кожне таке свідчення – це працює зброя проти ворога. Після сексуального насильства на війні життя не закінчується, воно продовжується. І тому дуже важливо пам'ятати, так як я кажу завжди тим людям, які постраждали від сексуального насильства на війні. Ви поранені, тому ви героїні і герої. Ви на тому флангу, який також торує нашу дорогу до перемоги. Дотримання розглянутого нами правила – це, безумовно, ознака сучасної професійної армії. 
але професійна армія – це зовсім не про дику орду, яка насунула на Україну зі Сходу. Російська окупаційна армія свідомо ігнорує правила війни. І доказом цього є неймовірна кількість злочинів, вчинена ними в Ірпені, Бучі, Гостомолі та в інших населених пунктах, які опинилися чи й досі є під окупацією. Втім, ми переконані, що всі злочинці будуть покарані. Ми не пробачимо жодного зруйнованого міста і жодної скаліченої людської долі. Пам'ятаємо, що дотримання правил війни позитивно впливає на репутацію підрозділу. І навпаки, їх порушення погано впливає на реноме Збройних сил. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні сили України, далі буде.